la grande actualité, c'est l'insécurité. L'insécurité, et donc plus de 200 gangs armés sont répandus à travers le territoire, un peu plus à la capitale et dans une partie et, et de l'Antibonide. Donc ce sont des gangs qui attaquent les plus pauvres, et les écoles, les hôpitaux et le service public en, 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 en général. Et donc tout ceci a entraîné la fermeture de beaucoup d'écoles dans la capitale, le déplacement des populations. Les écoles ont été occupées et par des gangs comme et base, je, je dirais un peu militaire, donc, mais pas militaire vraiment, occupées par des gangs. Et d'autres écoles ont été occupées par les familles déplacées n'ayant pas de droit. Donc c'est un peu ça la situation. Tout ceci entraîne aussi une, une situation socio-économique assez grave pour les enseignants et pour le reste de la population. Donc c'est à peu près ça la situation en Haïti maintenant. La situation n'est pas la même partout. Il y a des, des régions du pays où ça marche et correctement. Quand je dis correctement, donc les, les enfants qui, qui sont scolarisés continuent à avoir des cours, même s'il y a encore des enfants qui sont hors du système scolaire. Mais et, et la situation est plus grave à port au prince la capitale et dans l'Antibonite, aux environs de, de Gonaïve et de saint marc donc, à Port-au-Prince, la situation aussi n'est pas la même, ça dépend des de, de quartiers. Donc, dans, dans les quartiers populaires, et Matissan, Cité-Soleil, et, et une partie de Port-au-Prince, donc là, les enfants ont été déplacés d'ailleurs. On n'a aucune statistique combien d'enfants ont été déplacés où, et où ils sont. Donc, et ce qu'on a constaté, c'est que les écoles sont fermées. Les enfants ne sont pas là. Et dans, il y a eu dans une partie de la capitale où les écoles fonctionnent à effectif réduit. Et, là, et puis, il y a quand même les écoles qui sont fréquentées par des enfants, qu'on pourrait dire, avec une situation économique assez bonne, qui sont obligées de laisser le pays. Donc, il y a les écoles qu'on appelait autrefois des écoles riches, mais qui aussi. Qui, il y a des écoles qui sont, qui sont privées de, de peu la moitié de leur effectif parce que les enfants sont partis à l'étranger, aux États-Unis, au Canada ou en autre. Donc là, on attend la prochaine rentrée scolaire pour avoir une idée plus claire de ce qu'est devenu la, la population scolaire. Moi, je suis secrétaire général de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti. Donc la, la CNEH, la CNEH est présente dans toutes les régions du pays, dans les 10 départements. Et là, on a 13 fédérations parce qu'il y a trois départements qu'on a fait deux fédérations pour question d'accessibilité et de communication. Donc on est là. Donc depuis notre création en 1986, on avait trois missions qu'on qu qu a encore d'ailleurs défendre une éducation publique de qualité, défendre les droits et les intérêts des enseignants, ensuite combattre et, et, et faire le plaidoyer pour l'état de droit, pour la démocratie. Donc là, la CNE a toujours mis cette, ces actions au centre, au cœur de la démocratie. Parce qu'on sait qu'un mouvement syndical, pour exister, il faut qu'il y ait une démocratie. Donc c'est pourquoi on, est, on se retrouve toujours dans la bataille démocratique. Depuis avant 1986 jusqu'à aujourd'hui. Donc et maintenant, et notre principale revendication, c'est une grille de salaire prenant en compte les années d'expérience et la qualification des enseignants. Donc ceci, bien sûr, doit passer par un relèvement salarial, parce que maintenant en Haïti, les enseignants sont au bas de l'échelle salariale dans la fonction publique et dans le secteur privé d'éducation. Il n'y a aucune règle. Donc, et, et les, les enseignants sont payés au gré des directions d'école. Et donc, il n'y a pas une loi et, et fixant un salaire de base pour les enseignants dans le secteur privé d'éducation. Et c'est à peu près ça notre champ maintenant d'action pour 
et les défis à venir.